ওয়েলকাম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস পার্টস অফ স্পিচ সংক্রান্ত এটি আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস এর আগে একটা ক্লাসে আমি নাউন আর ভার্বের ট্রান্সফরমেশান ইন্টারচেঞ্জটা আমি শিখিয়েছিলাম তোমাদের আজকে ক্লাসটি মূলত ইলেভেন আর টুয়েলভের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তোমাদের টেক্সচুয়াল গ্রামারের মধ্যে এই ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তাই আজকে আমরা শিখব যে কিভাবে অ্যাডজেকটিভকে নাউন বা নাউনকে অ্যাডজেকটিভ হিসাবে ব্যবহার করলে সেন্টেন্সের মধ্যে কি পরিবর্তন হয় এটি আজকে আমি আলোচনা করব এটি করার জন্য আমি তোমাদের টেক্সচুয়াল গ্রামার বই থেকেই কিছু এক্সাম্পল নিয়েছি সমস্ত ধরনেরই এক্সাম্পল আমি নেওয়ার চেষ্টা করেছি যেগুলো সাধারণত পরীক্ষায় আসে তোমাদের যেগুলো অবশ্যই শিখে রাখা দরকার এই ধরনের এই এক্সাম্পলগুলো আমরা আজকে সলভ করব করে আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেব যে অ্যাডজেকটিভকে নাউনে পরিণত করলে সেন্টেন্সটার মধ্যে কি পরিবর্তন হবে বা উল্টোটা কল করলে কি করতে হবে এই সহজ বিষয়টি বোঝার জন্য প্রথমে একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে আগে বিষয়টা বেসিক জিনিসটুকু আমি একটু বুঝিয়ে দিই দেখো হি ওয়াজ সাকসেসফুল এই যে সাকসেসফুল এখানে অ্যাডজেকটিভ একে নাউন করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে নাউন আর অ্যাডজেকটিভের ট্রান্সফরমেশনের সময় ভার্বটা কিন্তু পাল্টে যাবে এই ভার্বটাকে পাল্টে ফেলতে হবে খুব দুটো একটা ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র আছে যেখানে ভার্বটাকে পাল্টাতে হয় না সে কথা সেই রকম কেস এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে সে কথাই পরে আসছি তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইন মোস্ট কেসেস দ্য ভার্ব ইটস সেলফ গেটস চেঞ্জড এই ভার্বটাকে পাল্টে ফেলতে হয় কিভাবে পাল্টাবো না এটার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো না আমরা যদি বাংলায় নিয়ে আসি তাহলেই দেখবে তুমি নতুন যে ভার্বটা লিখতে হবে সেটা সহজেই পেয়ে যাচ্ছ হি ওয়াজ সাকসেসফুল তিনি সফল হয়েছিলেন বা তিনি সফল ছিলেন একে বাংলায় করলে সফল এর নাউন ফর্ম হলো সাফল্য দেখো বাংলা করলেই আসে সেন্টেন্সটায় তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন বা তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন দেখো পেয়েছিলেন গেট ভার্ব বা অ্যাচিভ এই ভার্বটা পাওয়া গেল তাহলে বাংলা থেকেও পাওয়া যায় তা না হলে আর কি করতে হবে সেটাও বলছি দেখো তাহলে হি ওয়াজ সাকসেসফুল তিনি সফল হয়েছিলেন মানে তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন হি গট সাকসেস এই গটের বদলে তুমি অ্যাচিভড সাকসেস বলতে পারো অ্যাটেন্ড সাকসেস বলতে পারো একাধিক ভার্ব ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু আমার গট বললেই বিষয়টা মিটে যাবে কিন্তু এমন এমন ক্ষেত্র থাকবে যেটা আমি পরে দেখাবো যদি এই রকম বাংলাতে আমি নূতন কোনো ভার্ব আনতে পারছি না ভার্বটা পাল্টে নূতন ভার্ব আনতে পারছি না তখন কি হবে না অ্যাডজেকটিভের আগের বি ভার্বটা অ্যাডজেকটিভটা যখন নাউন হয়ে যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় কি ওই বি ভার্বটা হ্যাভ ভার্ব হয়ে যাবে মানে হি হ্যাড সাকসেস তুমি এখানেও যদি সেটা বলো হি গট সাকসেস তোমার মাথায় এলো না তুমি লিখলে হি হ্যাড সাকসেস তাও কিন্তু সেন্টেন্সটা ভুল হলো না তাহলে অ্যাডজেকটিভের আগের বি ভার্বটা মনে রাখবে নাউন করলে ওই অ্যাডজেকটিভটা নাউন হলে ওই বি ভার্বটা হ্যাভ ভার্বে পরিণত হবে তাহলে মূল বিষয় হলো ওই অ্যাডজেকটিভটাকে নাউন করলে এখানে তুমি প্রয়োজনীয় মানানসই বিফিটিং যদি মেন ভার্ব ব্যবহার করতে পারো তাহলে খুব ভালো হয় আর যখন মেন ভার্ব আসবে না মেন ভার্ব আনা যাচ্ছে না তখন করব কি না ওই জায়গায় হ্যাভ ভার্ব ব্যবহার করব তাহলে এটি হলো বেসিক মূল সূত্র এইটা মাথায় রেখে আমরা বাকিগুলো এবারে সলভ করব এসে একে একে আমরা দেখে নিই দ্য ইন্সপেক্টর ওয়াজ ফিউরিয়াস ক্লাস ইলেভেনে লীলাজ ফ্রেন্ড থেকে নেওয়া হয়েছে বুঝতেই পারছ দ্য ইন্সপেক্টর রেগে গিয়েছিলেন তার মানে তার রাগ হয়েছিল এর বাইরে তুমি নূতন দেখো বাংলা থেকেও আর অন্য কোনো ভার্ব আনতে পারছ না তখন কি করব আমি বললামই তো বি ভার্বটা তখন হ্যাভ ভার্ব হয়ে যাবে তাহলে বলবো এটাকে দ্য ইন্সপেক্টর হ্যাড ফিউরি আমি পুরোটা লিখছি না দ্য ইন্সপেক্টর হ্যাড ফিউরি এই ইন দ্য ইন্সপেক্টর হ্যাড ফিউরি এই কথাটা বললেই কিন্তু এই সেন্টেন্সটা না এই অ্যাডজেকটিভটা ফিউরি নাউনে পরিণত হলো পরেরটা দেখো সিদ্ধা ইজ অ্যাংরি উইথ আস সিদ্ধা ইজ অ্যাংরি উইথ আস অ্যাডজেকটিভের আগে বিভার বাছে এখানেও তাই দেখো সিদ্ধা আমাদের উপর রেগে আছে এই আছে ভার্বটা রেগেটাকে যদি আমরা 
বাংলায় রাগ বলি তাহলে সেন্টেন্সটাকে তুমি যেভাবেই বলো দেখো আছে সিদ্ধার আমাদের উপর রাগ আছে এই এই ভারটা তো আর নতুন একটা ভালো মেন ভার এলো না তখন ওই একই উপায় বে বি ভারটাকে আমরা হ্যাভ ভার করে দেবো তাহলে বলবো সিদ্ধা হ্যাজ অ্যাঙ্গার টুয়ার্ডস আস এখানে একটা মজার বিষয় হয়েছে অ্যাংরি উইথ এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন যেটা ছিল এগুলো বলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এখন এই অ্যাডজেকটিভটা যেহেতু পাল্টে গেছে অ্যাংরির সাথে উইথ হয় কিন্তু অ্যাঙ্গারের সাথে সব সময় একই রকম এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন তেমন একটা নেই তখন এই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন থাকলে এর থেকে বুঝে নাও ওই প্রিপোজিশনটা প্রায় সময় পাল্টে যায় তাহলে সিদ্ধা হ্যাজ অ্যাঙ্গার ফর আস বা টুয়ার্ডস আস টুয়ার্ডস বললে খুব ভালো হয় তারপর একটা দেখো হি ওয়াজ ফন্ড অফ কনভার্সেশন এখানেও দেখো ফন্ডের আগে বিভাগ ছিল এটাকেও করব হি হ্যাড ফন্ডনেস দেখো ফন্ডের সাথে অফ হয় ফন্ডনেসের সাথে কোনো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন নেই হি হ্যাড ফন্ডনেস ফর কনভার্সেশন তাহলে হি খেয়াল করো তাহলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনগুলো কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে তোমরা যারা ক্লাসটি মন দিয়ে শুনছো তোমরা যদি কোনো জায়গা বুঝতে অসুবিধে হয় তোমরা ভিডিওটা আবার একবার আগের থেকে একটুখানি দেখে আসবে আশা করছি বুঝতে কিছু অসুবিধে হবে না আর আমি যেগুলো বোর্ডে লিখে দিচ্ছি তোমরা ওটা লিখে নিতে পারো যাতে তোমাদের পড়তে বা বুঝতে খুব সুবিধে হবে ক্লাসটা শেষ হলে আশা করছি এই অ্যাডজেক্টিভ আর নাউন সংক্রান্ত কোনো রকম জটিলতা তোমাদের আর থাকবে না দ্য ব্লাইন্ড গার্ল ওয়াজ সাইলেন্ট মেয়েটি চুপচাপ ছিল মেয়েটি নীরব ছিল তার মানে বাংলা করলে দেখো আসে মেয়েটি নীরবতা বজায় রেখেছিল মেনটেন্ড বা কেপড দ্য ব্লাইন্ড গার্ল কেপড সাইলেন্স বা মেনটেন্ড সাইলেন্স এটা ক্লাস টুয়েলভের দ্য আইজ হ্যাবিট থেকে নেওয়া দ্য ব্লাইন্ড গার্ল কেপড সাইলেন্স অর মেনটেন্ড এম এ আই এন টি এ আই এন ইডি মেনটেন্ড সাইলেন্স এইখানে একটা দাগ দেওয়া আছে মানে এই যে পরের তিনটে এক্সাম্পল এগুলো একটু আলাদা এর মধ্যে আবার একটু অন্য ধরনের মশলা দেওয়া আছে আমি সে কথায় আসছি সি ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্লাইন্ড এখানে খেয়াল করো এই ব্লাইন্ড অ্যাডজেকটিভটার আগে একটা অ্যাডভার্ক দেওয়া আছে হ্যাপি হিজ কোম্পানি মেড হার সুপ্রিমলি হ্যাপি এই হ্যাপির আগে একটা অ্যাডভার্ক দেওয়া আছে রিনাউন্ড তার আগে একটা ওয়াইডলি দেওয়া আছে এই রকম যদি থাকে অ্যাডজেকটিভের আগে যদি অ্যাডভার্ব দেওয়া থাকে তাহলে আবার সেই পাস সব স্পিচের বেসিক জায়গাটায় ফিরে যায় আবার একটু বুঝিয়ে দিই হয় কি আমরা জানি নাউনকে বর্ণনা করে একটা অ্যাডজেকটিভ ইট ইজ আ বিউটিফুল ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ারের আগে বসে আছে বিউটিফুল নাউনের আগে থাকে অ্যাডজেকটিভ আবার অ্যাডজেকটিভের আগে থাকে অ্যাডজেকটিভকে যে বর্ণনা করে তাকে বলি অ্যাডভার্ব তাহলে অ্যাডজেকটিভের আগে অ্যাডভার্ব থাকে নাউনের আগে থাকে অ্যাডজেকটিভ আর অ্যাডজেকটিভের আগে থাকে অ্যাডভার্ব এগুলি সব অ্যাডভার্ব রিনাউন তার আগে আছে ওয়াইডলি এখন বিষয় হলো এই অ্যাডজেকটিভটিকে যদি আমি নাউনে কনভার্ট করে ফেলি হ্যাপিকে যদি হ্যাপিনেস করি ব্লাইন্ডকে ব্লাইন্ডনেস করি তখন নাউনের আগে তো আর অ্যাডভার্ব বসতে পারে না কারণ নাউন ইনকে যে বর্ণনা করবে তাকে তো অ্যাডজেকটিভ হতে হবে এই কারণে এই অ্যাডজেকটিভের আগের অ্যাডভার্বটি এটিকে নাউন করলে এ তখন অ্যাডজেকটিভে পরিণত হবে এই দুজনের রিলেশানটা বজায় রাখার জন্য অ্যাডজেকটিভ আর অ্যাডভার্বের যে সম্পর্ক বর্ণনা করা কোয়ালিফাই করার যে সম্পর্কটা ধরে রাখার জন্য অ্যাডজেকটিভকে নাউন করলে তার আগের অ্যাডভার্বটাকেও অ্যাডজেকটিভ করতে হবে তবেই তো একটা অ্যাডজেকটিভ নাউনকে বর্ণনা করতে পারবে এই রিলেশানটা কিন্তু মেনটেন করতে হবে তাহলে দেখো 
she was completely blind ekhane ei je bibhab chilo she had complete blindness she had complete blindness jokhoni blind ta ke blindness korlam completely ei adverb ta ke adjective korlam tale noun er age adjective boshe ei noun ta ke bornona korte adjective ta his company made her supremely happy his company tar shongo tar sahochorjo take darun sukhi korechilo দারুণ সুখী করেছিল এখন এই ভাবটা যেটা দেওয়া আছে এটা তো পাল্টাবে তাকে বিভাগ তো এ নয় মেন ভার্গও আছে তার দেখো বাংলায় করলে আসে সুখীটাকে যদি সুখ করি তার সাহচর্য তাকে দারুণ সুখ দিয়েছিল দিয়েছিল বলছি ভার্বটা এসে যাচ্ছে দেখো গেব তাহলে বলবো হিজ কোম্পানি হিজ কোম্পানি এখানে মেডের বদলে লিখবো গেব হার सुप्रीम लिटा हाँ सुप्रीम और यहाँ हाँ हैपीनेस तक हो जाए हिज कम्पानी गेव हार सुप्रीम हैपीनेस नाउन आगे एडजेक्टिव बसिए एडजेक्टिव कर दिए जाते सम्पर्क बजाय था नेक्स्ट द हारमिट वज वाइडलि रिनाउंड फर हिज उइजडम एखने तई रिनाउंड एर आगे वाइडलि आभार्व आ এটাকে আমরা হ্যাপ ভার্ব করে দেব হারমিট খুব নাম করা বিখ্যাত ছিলেন তার তার যশ খ্যাতি ছিল সেই ছিল ভার্বই আসছে ওয়াজ দিয়েও ছিল ভার হ্যাপ দিয়েও হ্যাড দিয়েও ছিল ভার তাহলে এটা হ্যাড করব দা হারমিট হ্যাড ওয়াইড রিনাউন রিনাউন্ড অ্যাডজেকটিভের নাউন ফর্ম হলো রিনাউন হ্যাড ওয়াইড রিনাউন ফর ইজ উইজডাম তাহলে দেখো ভালো করে বুঝে নাও অ্যাডজেকটিভটাকে নাউন করলে অ্যাডভার্বটাকে অ্যাডজেকটিভ করছি এখানে কিন্তু তাহলে মানে দুটো প্রশ্ন লুকিয়ে আছে তোমাকে নাউনটাকে অ্যাডজেকটিভ করতে দিতে পারে তাহলেও যা আনসার হবে আবার অ্যাডভার্বটাকে অ্যাডজেকটিভ করতে বললেও একে যদি তুমি অ্যাডজেকটিভ করে দাও তাহলে তো আবার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এই অ্যাডজেকটিভটাকে নাউন হতে হবে একই হবে অ্যান্সারটা অ্যাডজেকটিভটাকে নাউন করলেও অটোমেটিক অ্যাডভার্বকে অ্যাডজেকটিভ করতে হচ্ছে এর মধ্যে তাহলে দুটো কোয়েশ্চেন লুকিয়ে আছে নেক্সট পার্টে আমি যেগুলো নিয়েছি এগুলো একটু ব্যতিক্রমী কোয়েশ্চেন এগুলো একটু এক্সেপশনাল একটু আলাদা কোয়েশ্চেন এইগুলো একে একে সলভ করিয়েছো ইয়োর ফেজ ইজ ডাটি রজারকে বলেছিল তোর মুখটা নোংরা তার মানে এটাকে দুভাবে করতে পারি তোর মুখে নোংরা আছে নাকি তোর মুখটা ময়লায় ভরা ইয়োর ফেস ইজ ফুল অফ ডাট বলা যায় এই অ্যান্সারটা আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব একটা পছন্দ নয় আমার যেটা ভালো লাগে পছন্দ দেয়ার ইজ ডাট অন ইয়োর ফেস তোর মুখে নোংরা আছে তাহলে রজারকে বলেছিল এই কথাটা ইয়োর ফেস ইজ ডাটি এর অ্যান্সার লিখবো দেয়ার ইজ ডাট অন ইয়োর ফেস তারপর দেখো ইট ওয়াজ আ সেফ রিমার্ক দ্য আইজ অ্যাবিট ক্লাস টুয়েলভ থেকে নেওয়া এটাও তাই একটু ব্যতিক্রমী কোয়েশ্চেন এর আনসার আমি বলছি দ্য রিমার্ক দ্য রিমার্ক ওয়াজ মেড উইথ সেফটি এটা প্যাসিভ করে নিতে হয়েছে দ্য রিমার্ক ওয়াজ মেড উইথ সেফটি ফাইভ ইয়ার্স অফ গ্লোরিয়াস লাইফ ফাইভ ইয়ার্স অফ লাইফ ফুল অফ গ্লোরি তাহলে ফাইভ ইয়ার্স অফ লাইফ এই গ্লোরিয়াসটাকে না যখন করব নাউন করব এখানে লিখব শেষে দিয়ে লিখব ফুল অফ গ্লোরি তারপর দেখো মিস্টার অ্যাডামস ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ ইট এর মধ্যে একটা মজাদার বিষয় আছে তোমরা এটা আগেও পড়েছ কারণ এই পার্টস অফ স্পিচের পরিবর্তন তো ক্লাস নাইন থেকে চলে আসছে এই প্রাউডকে নাউন করলে প্রাইড করলে তখন লিখতে হয় টেক প্রাইড আর অফটা হয়ে যায় ইন এটা আমার মনে হয় তোমরা অনেকেই জানো মিস্টার অ্যাডামস ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ ইট এই প্রাউডটাকে নাউন করলে টুক প্রাইড ইন এটা লিখতে হবে কিন্তু খেয়াল করো 
এটা এর মধ্যে আরেকটু জটিল জটিলতা আছে এটা খুব ভালো করে একটু বুঝবে হ্যাঁ গুরুত্ব দেবে দেখো মিস্টার অ্যাডামস টুক প্রাইড ইন ইট এই যে ভেরি ছিল আমি জায়গাটা ফাঁকা রেখেছি ভেরি তো অ্যাডভার্ব অ্যাডজেকটিভের আগে বসে আছে তাহলে প্রাউডটা যখন আমি প্রাইড করে এটাকে নাউন করে নিয়েছি নাউনের আগে তো আর অ্যাডভার্ব ভেরি বসতে পারবে না ওখানে আমার অ্যাডজেকটিভ বসাতে হবে আচ্ছা ভেরির কি কোনো অ্যাডজেকটিভ ফর্ম আছে তোমরা জানো জানলে আমাকে কমেন্ট করে লিখে জানাবে যে ভেরি এই কথাটার কোনো অ্যাডজেকটিভ ফর্ম আছে কি এটা কারণ আমার তো লাগবে এখানে বলতে তো হবে নাউনের আগে ভেরি কথাটা আর অ্যাডজেকটিভ নেই কিন্তু এমন অ্যাডজেকটিভ আছে যার মানেটা দে আর দে আর টু অ্যাডজেকটিভ দ্যাট আর অলমোস্ট ইকুয়াল ইন মিনিং উইথ ভেরি যার মানে ভেরির প্রায় সমান একটা হলো গ্রেট একটা হলো মাচ এম ইউ সি এইচ আমরা এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা বসিয়ে দেবো তাহলে ভেরি থাকলে একে যদি অ্যাডজেকটিভ করার দরকার হয় প্রয়োজন মতো যেটা ফিটিং হবে মাচ অর গ্রেট বসিয়ে নেব তাহলে মিস্টার অ্যাডামস টুক গ্রেট প্রাইড ইন ইট মাচ প্রাইড বললেও ভুল হয় না এখানে তারপরে আই আস্ট মাই ফাদার অ্যাবাউট দ্য রেলিভেন্স অফ প্রেয়ার এইখানেও এই প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ করে দেওয়া আছে যেটা দ্য রিলিভেন্স অফ প্রেয়ার এইটাকে আমরা করব কি না এটা ক্লজ তৈরি করে দেব এই ফ্রেজটাকে ক্লজ করে দেব করে করব আই আস্ট মাই ফাদার হাউ রিলিভেন্ট প্রেয়ার ওয়াজ রিলিভেন্সটা হয়ে গেল রিলিভেন্ট অ্যাডজেকটিভ কোয়েশ্চেনটা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিলে সবগুলোই আমরা অ্যাডজেকটিভকে নাউন করেছি কিন্তু এইটাতে নাউন ছিল তাকে অ্যাডজেকটিভ করা হলো উল্টোটা এরকম এটা যদি কোয়েশ্চেনে থাকে তখন উল্টোটা করে নিতে হবে তাহলে এখানে আমি অ্যাডজেকটিভ আর নাউন সংক্রান্ত যে এক্সাম্পলগুলো হতে পারে যেগুলো হয় আমি সব ধরনেরই এক্সাম্পল নেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করছি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ যদি কোনো জায়গা বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে ভিডিওটা আবার দেখবে রিওয়াইন্ড করবে আর এই ধরনের গ্রামার যারা শিখতে চাই তোমাদের বন্ধু বান্ধবীদের সাথে ভিডিওটা একটু শেয়ার করবে তোমরা বেশি করে দেখলে আমিও বেশি উৎসাহ পাবো আর এইরকম ভিডিও এইরকম ক্লাস তোমাদের জন্য আরও আরও আমি নিয়ে আসবো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং